আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান দিস ইজ শেখ রবিউল ইসলাম ইউর ইনস্ট্রাক্টর ইন দিস কোর্স তো আজকে আমরা আলোচনা করব স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স নিয়ে তো শুরুতে আমরা জেনে নেব স্ট্রাকচারাল মেকানিক্সটা কী স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স একটা ব্রাঞ্চ যেটা মূলত স্ট্রাকচার বা কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত যে সূত্র এবং নীতিসমূহ রয়েছে এগুলোর প্রয়োগ এবং পর্যালোচনা নিয়ে আলোচনা করে তো স্ট্রাকচারাল মেকানিক্সের প্রথম চ্যাপ্টারে যে বিষয়টি রয়েছে সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রপার্টি অফ ম্যাটেরিয়ালস বা পদার্থের যান্ত্রিক গুণাগুণ তো আমরা প্রথমেই শুরুতেই এই চ্যাপ্টারের কোর্স কন্টেন্টগুলো দেখে নিব এই চ্যাপ্টারের শুরুতেই আমরা দেখব বিভিন্ন প্রকার রাশি ও তাদের একক সম্পর্কে এরপর আমরা দেখব পদার্থের যে যান্ত্রিক গোলাগুলিগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে এরপর আমরা এই চ্যাপ্টারের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স যেটা হচ্ছে স্ট্রেস বা পীড়ন পীড়ন সম্পর্কে দেখব এরপর আমরা দেখব বিকৃতি সম্পর্কে এরপর আমরা হুকের সূত্র যেটা পীড়ন এবং বিকৃতিকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে আমরা হুকের সূত্র সম্পর্কে জানব এরপর আমরা পয়সনের অনুপাতটা শিখতে পারব এবং পরবর্তীতে মাইল্ড স্টিলের পীড়ন বিকৃত ডায়াগ্রাম সম্পর্কে আমরা জানব আমরা কংক্রিটের পীড়ন বিকৃত ডায়াগ্রাম সম্পর্কে জানব এবং এই অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু গাণিতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সবশেষে আমরা এই অধ্যায়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো আসে যেগুলো সাধারণত পরীক্ষায় এসে থাকে সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করব তাহলে প্রথমে আমরা শুরু করব বিভিন্ন প্রকার রাশি ও তাদের একক সম্পর্কে আমাদের স্ট্রাকচারাল মেকানিক্সের সাথে সম্পর্কিত রাশিগুলো সাধারণত দৈর্ঘ্য ভর ক্ষেত্রফল আয়তন ঘনত্ব চাপ এইগুলাই তো এই রাশিগুলো সম্পর্কে আমরা যদি দেখি তাহলে প্রথমে আমরা আলোচনা করতে পারি দৈর্ঘ্য নিয়ে আমরা জানি দৈর্ঘ্য একটি মৌলিক রাশি এবং এই দৈর্ঘ্যকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার লেন্থ থেকে লেন্থের এ লক্ষ্য দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ দৈর্ঘ্যকে আমাদের প্রকাশ করা হয় এল দিয়ে এবং দৈর্ঘ্যের যে একক মূলত আমাদের এম কেস বা এস আই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের এককটা হচ্ছে মিটার এম কে এস এম কে এস ইউনিটে দৈর্ঘ্যের একক ব্যবহার করা হয় মিটার যাকে ইংরেজি বর্ণমালার এই মুখ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং আমাদের এফ পি এস সিস্টেম এফ পি এস সিস্টেমে দৈর্ঘ্যের একক ব্যবহার করা হয় ফিট বাংলায় যাকে বলা হয় ফুট এবং একে ইংরেজি বর্ণমালার এফ টি অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয় দৈর্ঘ্য একটি মৌলিক রাশি এছাড়াও দৈর্ঘ্যের আরও কিছু একক ব্যবহৃত হয় যেমন সেন্টিমিটার মিলিমিটার ইঞ্চ ইত্যাদি ইত্যাদি এরপর আমরা জানবো ভর সম্পর্কে ভর কি ভরও একটি মৌলিক রাশি ভরকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার এম অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এম অর্থাৎ মাস থেকে এম তো এম কে সি ইউনিটে ভরের একটা হচ্ছে কিলোগ্রাম এবং এফ পি এস ইউনিটে ভরের একক ব্যবহার করা হয় ফাউন্ড যাকে ইংরেজি পণ্যমালার এল বি অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এছাড়া আমাদের ভরের একক গ্রাম হতে পারে অথবা আরও অন্য একক ব্যবহার করা যেতে পারে এরপরে আমরা জানবো ক্ষেত্রফল সম্পর্কে আচ্ছা ক্ষেত্রফল একটি যৌগিক রাশি ক্ষেত্রফলকে সাধারণত এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এই ক্ষেত্রফলের এককগুলো হচ্ছে মিটার স্কোয়ার হতে পারে সেন্টিমিটার স্কোয়ার হতে পারে ফিট স্কোয়ার হতে পারে এছাড়াও আমরা মিলিমিটার স্কোয়ার ইঞ্চ স্কোয়ার ইত্যাদি এককে প্রকাশ করে থাকি ক্ষেত্রফলকে
এরপর আমরা যদি আয়তন নিয়ে আলোচনা করি তো আয়তনকে সাধারণত ভলিউমের ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এই আয়তনের এককগুলোও ক্ষেত্রফলের মতোই তবে আয়তনের ক্ষেত্রে মাত্রা থাকে থ্রি অর্থাৎ একে আমরা মিটার কিউব ফিট কিউব সেন্টিমিটার কিউব সাধারণত এই ধরনের এককগুলো দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এরপর আমরা আলোচনা করব ঘনত্ব নিয়ে ঘনত্বকে সাধারণত রো দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং পদার্থের আমরা জানি ঘনত্বের সংজ্ঞাটা কি পদার্থের একক আয়তনের ভরকে তার ঘনত্ব বলা হয় তাহলে ঘনত্বের এককটা আসবে কেজি পার মিটার কিউব অথবা আমরা দিতে পারি গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব অথবা এপিএস ইউনিটে যদি আমরা ভাবি তাহলে ফিট পার ফাউন্ড কিউব এই ধরনের একক সাধারণত ঘনত্বের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপর আমরা যদি বলের আলোচনাতে আসি তাহলে বলকে সাধারণত বলকে এফ দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং বলের একক সাধারণত হয় নিউটন একে ইংরেজি বনমালার এন দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এছাড়াও বলের একক কেজিও ব্যবহার করা যেতে পারে আমরা যদি বলকে একটু ভেঙে আলাদা করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দুইটি রাশি পাই বল সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি ভরগুণ তরণ তো যেখানে ভরের একক আমরা জানি এম কে সদ্যতে ভরের একক ব্যবহার করা হয় কিলোগ্রাম এবং তরণের একক ব্যবহার করা হয় মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে বলের এককটা দাঁড়াচ্ছে কেজি মিটার সেকেন্ড স্কোয়ার তো এই কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারকে নিউটন বলা হয় অর্থাৎ অন নিউটন সংশন অন কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আচ্ছা এরপরে আরও যে বিষয়গুলো রয়েছে চাপ আমরা জানি চাপ সংশন একক ক্ষেত্র বলে প্রযুক্ত বলকে চাপ বলা হয় চাপের একক সাধারণত প্যাসকেল দিয়ে প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ আমরা চাপ সংশন বলতে পারি বল বাই ক্ষেত্রফল সেক্ষেত্রে চাপের একক কী হবে বলের একক বাই ক্ষেত্রফলের একক তো বলের একক আমরা বেসিক্যালি নিউটন ইউজ করে থাকি এবং ক্ষেত্রফলের একক যদি বর্গমিটার ব্যবহার করে থাকি তো চাপের এককটা দাঁড়াচ্ছে নিউটন ফর মিটার স্কোয়ার আর এই নিউটন ফর মিটার স্কোয়ারকে বলা হচ্ছে প্যাসকেল দ্যাট মিন্স অন প্যাসকেল ইজ ইকাল টু ওয়ান নিউটন পার মিটার স্কোয়ার পরবর্তীতে আমরা দেখব কাজ কাজটা কি আমরা জানি কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বলের দিকে স্মরণ ঘটে তবে তাকে কাজ বলে অর্থাৎ কাজ সমান সমান আমরা লিখতে পারি বল ইন্টু স্মরণ তাহলে কাজের এককটা কী হবে বলের একক গুণ স্মরণের একক বলের একক সাধারণত আমরা এম কেস পদ্ধতিতে নিউটন ব্যবহার করি এবং স্মরণের একক ব্যবহার করি হলো আমরা মিটার সুতরাং কাজের একক হবে নিউটন মিটার আর এই নিউটনকে মিটারকেই বলা হয় জুল দ্যাট মিন্স এক জুল সংশন এক নিউটন মিটার ক্ষমতা এবং শক্তি ক্ষমতা এবং শক্তি দুইটা রাশি প্রায় কাছাকাছি রাশি ক্ষমতা সাধারণত একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে ক্ষমতা বলা হয় অথবা কাজের হারও বলা যেতে পারে তো ক্ষমতাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি তাহলে ক্ষমতা সমান সমান কাজ ভাগ সময় তাহলে ক্ষমতার এককটা কি হবে কাজের একক বা সময়ের একক কাজের একক যদি জুল নিই আমরা এবং সময়ের একক যদি নিই সেকেন্ড তাহলে ক্ষমতার একক দাঁড়াবে আমাদের জুল পার সেকেন্ড এবং এই জুল পার সেকেন্ডকে বলা হয় ওয়াট অর্থাৎ এক ওয়াট সংসন এক জুল পার সেকেন্ড ওয়াটকে আমরা ডাবলু দিয়ে প্রকাশ করি এবং প্যাসকেলকে পি এ দিয়ে প্রকাশ করি তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের বিভিন্ন প্রকার রাশি যেগুলো এই অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত রাশিগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জেনে নিলাম পরবর্তীতে আমরা আরও বিস্তারিত এগুলো সম্পর্কে জানব 
এখন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী টপিকসে গেল মেকানিক্যাল প্রপার্টি অফ ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ পদার্থের যান্ত্রিক গুণাবলী পদার্থের যান্ত্রিক গুণাবলী বলতে আমরা কি বুঝি একটা পদার্থের উপর যদি আমরা বল প্রয়োগ করি তাহলে ওই পদার্থের প্রকৃত বলের কারণে পদার্থের ভিতর কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এই যে পরিবর্তনগুলো পরিলক্ষিত হয় এগুলোকে সাধারণত পদার্থের যান্ত্রিক গুণাবলী বলা হয়ে থাকে পদার্থের যান্ত্রিক গুণাবলীর ভিতর সর্বপ্রথম আসছে আছে স্ট্রেংথ বা সামর্থ্য বা শক্তি একটা পদার্থের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে তার স্ট্রেংথ আচ্ছা স্ট্রেংথ বলতে আমরা কি বুঝি স্ট্রেংথ বা সামর্থ্য বলতে বুঝি আমরা কোনো পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করলে সেটা ব্যর্থতা ব্যতিরেখে যে ধর্মের কারণে এই বলটা প্রতিরোধ করতে পারে তাকে বলা হচ্ছে পদার্থের স্ট্রেংথ বা সামর্থ্য এরপর আমরা দেখতে পারি টাপনেস টাপনেসটাও অনেকটা স্ট্রেংথের মতোই অর্থাৎ একটা পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করলে সেই পদার্থ ব্যর্থতা ব্যতি রেখে এই বলটা প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা বা গুণ এইটাকে বলা হচ্ছে টাপনেস এরপর আমরা দেখতে পারি স্টিপনেস বা দৃঢ়তা আমরা জানি কোনো পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করলে সে পদার্থের কিছুটা বিকৃতি ঘটে থাকে বিকৃতি সম্পর্কে আমরা সামনে জানব এবং এই বিকৃতি না ঘটিয়ে অর্থাৎ বিকৃতি ব্যতি রেখে পদার্থ পদার্থের বল প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা তাকে বলা হচ্ছে স্টিপনেস বা দৃঢ়তা এরপর আমরা দেখতে পারি স্থিতিস্থাপকতা বা ইলাস্টিসিটি ইলাস্টিসিটি পদার্থের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রপার্টিস ইলাস্টিসিটিটা সাধারণত আমরা যখন কোনো পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করি তখন ওই পদার্থটা বিকৃতি ঘটে প্রকৃত বলের কারণে ওই পদার্থের দৈর্ঘ্য বা প্রস্তের কিছুটা বিকৃতি ঘটে আবার এই বলটা যখন আমরা অপসারণ করিনি তখন পদার্থের যে বিকৃতি ঘটেছিল এটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তো পদার্থের যে ধর্মের কারণে বল প্রয়োগে বিকৃতি ঘটে এবং বল অপসারণ করলে পদার্থ তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে সেই ধর্মকে বলা হয় ইলাস্টিসিটি বা স্থিতিস্থাপকতা ইলাস্টিসিটিকে ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপর হচ্ছে ঘাট সহনীয়তা বা মেলাবিলিটি ঘাত সহনীয়তা বলতে সাধারণত একটা পদার্থের যে ধর্মের কারণে ওই পদার্থটাকে কোনো একটা মেটালকে পিটিয়ে পাতলা পাতে পরিণত করা যায় সেই ধর্মকে বলা হয় ঘাত সহনীয়তা বা মেলাবিলিটি এরপরে কাঠিন্য আছে হার্ডনেস এরপর আমরা দেখতে পাই যে ব্রিটালনেস বা ভঙ্গুরতাটা কি তো ব্রিটালনেস বলতে একটা পদার্থের উপর যদি বল প্রয়োগ করা হয় তো ওই পদার্থের বিকৃতি না ঘটে সরাসরি পদার্থটা ভেঙে যায় পদার্থের এই ধর্মটাকে বলা হয় ব্রিটালনেস বা ভঙ্গুরতা ডাকটিলিটি নমনীয়তা প্লাস্টিসিটি নমনীয়তা বলতে বোঝায় কোনো একটা পদার্থের উপর যদি আমরা বল প্রয়োগ করি ওই পদার্থটা বিকৃত হতে পারে তো এই যে প্রপার্টিসটা এটা হচ্ছে পদার্থের ডাকটিলিটি এছাড়াও কোনো মেটালকে যে ধর্মের কারণে টেনে সরু তারে পরিণত করা যায় তাকে সাধারণত আমরা ডাকটিলিটি বলতে পারি অর্থাৎ পদার্থের এই ডাকটিলিটি বা নমনীয়তা গুণের কারণে কোনো একটা পদার্থকে বা কোনো একটা মেটালকে টানলে এটা না ছিঁড়ে সরু তারে পরিণত হয়ে যায় এটাই হলো মূলত ডাকটিলিটি এরপর আমরা ক্রিপ বা চলন সম্পর্কে জানতে পারি ক্রিপ বা চলনটা হচ্ছে কোনো একটা পদার্থ বা কোনো মেটাল সাধারণত বাহ্যিক বলের কারণে পদার্থ কিছুটা বেঁকে যায় তার গতিপথ থেকে যেমন আমরা ক্রিপের যদি একটা উদাহরণ দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারি রেল লাইন রেল লাইন সব থেকে উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই রেল লাইনগুলোতে মাঝে মধ্যে রেলের চাকার যে লোড লোডের কারণে রেল লাইন মাঝখান দিয়ে হঠাৎ কিছুটা বেঁকে যায় এই বাঁকাকে বলা হয় ক্রিপ বা চলন এরপর আমরা ফ্যাটিক স্ট্রেংথ বা ফ্যাটিক সামর্থ্য যেটাকে ইন্ডিউরেন্স লিমিটও বলা হয়ে থাকে ফ্যাটিক স্ট্রেংথ সম্পর্কে জানতে পারি ফ্যাটিক স্ট্রেংথ সাধারণত ফ্যাটিক স্ট্রেংথটা যখন আমাদের পদার্থ সাইকেলিক লোড সাইকেলিক লোডের সাথে রিলেটেড হয় তখন ফ্যাটিক স্ট্রেংথ টার্মসটা আসে অর্থাৎ ফ্যাটিক স্ট্রেংথ বলতে বোঝাই ফ্যাটিক স্ট্রেংথ হলো ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস লেভেল অর্থাৎ একটা পদার্থ যদি সাইকেলিক লোড বা পর্যায়ক্রমিক লোড যেটা এই সাইকেলিক লোডের সাথে রিলেটেড হয় একটা পদার্থের উপর সাইকেলিক লোড আসতে থাকে তাহলে যে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত পদার্থ পীড়ন সহ্য করতে পারে তাকে বলা হয় ওই পদার্থের ফ্যাটিক স্ট্রেংথ বা ফ্যাটিক সামর্থ্য পদার্থের যান্ত্রিক গুণাবলীর ভিতর আরেকটা গুণাবলী আছে যেটাকে বলা হয় রেজিলিয়েন্স বা বিকৃত শক্তি রেজিলিয়েন্সটা কি আমরা যখন কোনো একটা পদার্থে বল প্রয়োগ করি তখন পদার্থের কিছুটা বিকৃতি ঘটে এবং এই বিকৃতির কারণে পদার্থের ভিতর কিছুটা বল সঞ্চিত হয় এই সঞ্চিত বল বা শক্তিকেই বলা হয় রেজিলিয়েন্স বা 
সঞ্চিত শক্তি এবং এককায়তনে এই সঞ্চিত শক্তিকে বলা হয় মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স বা এককায়তনের সঞ্চিত শক্তি তাহলে আমরা পদার্থের যান্ত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করলাম ঠিক আছে আমাদের আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই আশা করি আমরা সবাই ক্লাসটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি